祝我们当地成功。我要去实现三年前许下的愿望了。那时候我刚刚爱上登山，就在想，会不会有一天我也能去攀登高海拔雪山。于是我不断训练，不断攀登，慢慢登上了一座座曾经看似遥不可及的山峰。如今三年疫情终于结束，我也终于踏上了实现愿望的航班感觉这个开头也有点阴灰，听那味儿了。<笑>就是成都，就是一出城，然后你就发现啊，蓝天白云了。哦，是吗？对，它差别这么大的吗？对，它因为它在一个凹地里面了啊。然后，这位自带 BGM 的男人叫 Toffer， 我们在五年前相识，那个时候他就说向往山的世界，想要走得更远。如今他已经是一名北面赞助运动员，从无数座山顶起飞。二说：“未来想从珠峰上飞下来。”我要给你自我介绍一下吗？后面的这位叫阿赫，这是我们第一次见面。他是一位新兴的阿什攀登者，同时也是一名职业高山向导。是不是很难想象，他在两年前还是一名天天坐办公室的程序员？因为两年前曾去到尼泊尔徒步，爱上了雪山，于是辞掉工作，拼命训练，成就了如今在雪山上闪耀的他。阿赫说：“想在未来三年内攀登妖美峰，虽然刚认识才不到一个小时，但我们一起大胆畅想未来。”因为我想国内山想了好久了，就一直又开始又疫情嘛，就一直没没能回来爬，这是第一次，所以哎呀，特别期待国内的第一座雪山。对，国内第一座雪山，乌库楚。对，干不上去就不搬了啊。<笑>哎、那不行，我一定要盖上去。<笑>绝对，我虔诚的请求山神让我上去。我们聊着聊着就进入了一条隧道，开了好久好久，一出来居然真的是蓝天白云，我的真是，真行啊！刚还下雨呢。哇，你看这边。哇塞，太酷了！这是真牛啊！哟，哇塞，白色的。我先来记录一下，现在我四点二十一，我们的海拔是两千八百多。我暂时没觉得有什么高反，但是今天晚上我们就会住到三千多的村子里边过夜，倒是真的没怎么在三千多的地方过过夜。然后明天又，哎呀，我得记录一下我这个高反的历程吧，一定会出现的。我们第一天花了八个多小时，从海拔五百的成都直接开到了三千六百多米高的村子里。初初次见面，这是他们他们俩带我去啊，曲皮曲曲皮曲皮曲皮，哪哪个曲哪个皮啊？歌曲的曲的曲，哪个琵琶的琵？对对，我们先吃东西吧。哎，这好香啊！哇，吃饭啦！我们到上城子村了，我们是熟人，开的民宿。哇，好香！这都是登顶的照片。啊。我我一直在日本登山，日本、啊、对，但是然后就是疫情回不来嘛，哦、就一直特别想爬这国内的山，然后这回来就联系他们，我我跟涛粉认识比较久，然后这是他跟阿赫有认识嘛，对对对对，然后就请他，可以陪我去爬山，对，可以，可以，很期待，因为我是第一次爬高海拔，哦，之前都没爬过这么高的，哦，应该没有，是的，喂，这这虫草是吗？虫草，哦。嗯、这一般是怎么？这这个不预防高反吗？就是营养是吧？营养，哇，那这太香了吧！曲皮大哥的民宿也是夫妻档，晚上两人一起做菜，早晨一起去采虫草。哦，太棒了！好，好香，好香！我、啊、去录一下吧，录一下，我尝一下。我这身体上吃到，能吃到这么香的菜，我尝一下，好肉。哇哦哇哇哇！这个表情已经不太……太香了，不能控制自己了
，我还有他，我、嗯、我就是我穿一下。哦这是你上山之前吃了最好的一顿。最好的一顿，好好铭记一下，享受一下。哇，我们要去，你看今晚住什么地方？好不好？豪华大通铺。然、哦、后这边环境好好啊，特别特别干净。包就放这儿，给收一收。然后我们是睡这个房间。楼下小鸡楼。渐渐的，渐渐的，我觉得这里能让我有一点醍醐灌顶的感觉。<笑>你真的看到还是装的？呃，假的。没有信息，可你看不到。天书，我操！一本正经的胡说八道。是啊，我拍一下。哇，这真的是天书，真看不懂。这些应该全部都是橘皮大哥买的。在这样舒适的环境里，我度过了第一个高海拔夜晚。哇、哦、塞！这就是我们今天住的藏族民宿。民宿，这是我们这次坐的小车车，太漂亮了。早上好，早，哇塞，终于起来了，太硬核了！我其实昨天晚上没太睡好，为什么？我四，我之前一直没睡着，可能已经提前进入了山上的状态，但是我从四点钟之后就睡着了。四点钟之后睡着了。对，哇，这个就是先上山前先放松肌肉是吗？对，太硬核了，好漂亮啊这个地方，是啊，太美了。今天要吃早饭了。第一天在那个海拔三千六、三千五的样子过夜，嗯，感觉怎么样？现在没没问题，很正常。我还早上起来测一下这个，那么血氧饱和度嘛。昨天测是九十四，今天早上是九十五，可以。高就起来没有觉得有什么异常，但是之后开始爬的地方可是四千五开始啊，是吧？四千二，四千二开始，比现在又要再高好多，就不知道是啥样。但是肯定是比昨天路上来的时候状态要好一些吧，就适应一些，全程记录一下我高反的样子，到时候啊，吐的昏天地暗的。<笑>看看后面是谁？牛牛，小牛牛。转头看看呗。啊！哎呦呦呦呦呦！哎呦哎呦请大家原谅没有见过世面的我，这里的一切都太美好、太新鲜了。我就很惊奇，说看到这个到底是什么？哇塞，我是头一回。欢迎来我们大美干字，来，我给你献上你的哈达，谢我的，保佑你，保佑你这个山上一路顺利，安全，<笑>安全归来，安全归来。嗯，哇，绝对，好神圣啊！加西寨的，鸡皮疙瘩都起来了。加西寨的，本地人先生的好的。哎，这是那个曲皮哥给的吗？对，对。这个是一般献完献完这个之后，再还给他还是？对呀、啊，这是礼物了，这是你的礼物，礼物。哇塞，对，这太珍贵了。哇塞，我们看到无辜鼠了，这就是我们本次的目标啊！我感觉全是血，这血比上次多多了是吗？太多了，太多了。我们好像快到大本营了，然后从这边就已经可以看到无辜鼠了。飞一个飞机，这个血据说是比以前要多得多，有点忐忑呀。你看在那边，哇塞！哦
一眼看到乌库楚的时候，我有点发怵，但也很兴奋。这么高的山，要如何抵达？哇塞，前面的山也太酷了！这个帐篷就是大本营，这也是我们本次登山的起点。旁边这位藏族大哥跟他俩认识，上次见证了 Toffer 从乌库楚 C 营地飞下来的壮举。他就是传说中的高山背夫，但这次我们还是本着自主阿尔卑斯式攀登的原则，想要靠自己的力量抵达遥远的山顶。所以对我来说，这也是一次试炼，我将去尝试摸清自己目前的极限。OK， 我们现在到了大本营了，稍微休整十分钟，然后就准备出发去登乌库楚。大家可以看到这个山有多高啊！然后今天应该还有一组队伍一起。他们也要上，祝我们登顶成功！穿过这道门，读出这句话，我们的攀登就正式开始了。五组，我们来了，有吗？刚刚大家说，看谁先爬菜。他们说他也很久没爬山了。阿赫说：“对啊，我上次爬山还是在昨天呢。”哇，你这个太……我准备先过来吧。人生第一座高海拔雪山，我来了。他们在找虫草，刚刚发生一声尖叫，应该是找到了。我们帮司机去了。其实离开早晨的村子就完全没有信号了。所以我们带了卫星通讯和两台对讲机。十五，十五，十五。月份，月份。哦，收到测试。可以，可以，可以。嗯，前面就是正在考验我的地方了，更陡峭的坡度，以及更细胞的空气。走。什么 flag？ 我一路过来看到好多垃圾啊！我们下山的时候捡垃圾好不好？好。怎么样？捡破烂。捡破烂。捡破烂。耶耶，来来来，耶，好。他可不是因为面对镜头才这么说的。阿赫告诉了我一个秘密，他女朋友就是因为看到他在纳马峰上捡垃圾，才喜欢上他的。看到他俩，我就想到一个词：仁者爱山。真正热爱登山的人，也一定是热爱着这片土地的。我们就此立下了下山捡垃圾的 flag。我们好像是要从这个前面上到左边那个大石坡，然后再斜着横着往上抵达 C 一，会有很陡的。大家看我现在我的心率，对，一百五。好呀，呵，我这个速度是正常人的速度，还慢一点吗？是，正常人的速度，就这么慢是吧？开始爬坡后，我感觉每一步都变得更沉重了。就在我喘个不停的时候，看到前方有几个人在挖虫草。哦哦，能看一下吗？可以可以。哦，来看一下，从来没见过这个摘虫草的，是什么样的？哇塞！前方我都不一样，这个能到了就走。哪哪个是啊？他是，对不对？他是。啊，他他他，就是他。你你把它挖出来看看呢？拉出来吗？这个我，哇，你们眼神也太好了。你看，你看，哦，这个就是虫草啊，对。好，它的上面是这样一根儿。Hello Hello， 这就是冬虫夏草啊，这就是冬虫夏草，第一次见。呃，对。哇，你们找这个好难找啊。啊，对，很辛苦的。这是大海捞针，真的是。对，太厉害了。啊，这个叫水草。这是线线草啊、哦，对对对,对，哦，线草，对，不是虫草，哦，哦谢谢谢谢，哎，不客气，你们赚了啊，祝你们好运，谢谢谢谢，这我第一次，第一次爬高海拔的山，哎，对对对，祝你们好运，哎，谢谢谢谢，那我们继续走啊，啊，祝你们也顺利，好，都找到一些虫草，好的，啊，拜拜，啊，美女，哎，再见，拜拜拜拜，这一路我们都在不断遇见挖虫草的人，而他们也总是会以纯真的笑容。真挚的祝福我们顺利，这种感觉太特别了。我不断从这片土地上获取勇气和力量。你的心率六十八，我的一百三，哎，太伤人了。
哦，可以看到我们的大本营了，在这里。看、啊、现在海拔多少？四千七百五十九，越来越能感受到海拔越高，这个没走一步，真的是喘的更多。然后我就以这个速度走，最累的时候的感受是，在低海拔爬上六十度的坡的时候的那种疲劳感。是一个挑战。突然发现一个本地人，太快了。这是要背下去的吗？有背下去吗？他们上不了。他们没上去吗？啊、呃，他们没上去。哎，是前面几那几个五个人的队伍吗？前面有两个人，还有人下去吗？哦。上面只有两个人吗？哦，现在上面扎营了，只有两个人。哦，只有两个人。哦，我记得刚是五个嘛。在这样的地方，一切都是未知的，谁也不知道什么时候会迎来极限。好嘞，那我们去上了。啊啊啊！慢慢的哦。哎，你也小心啊。好嘞，拜拜。好，拜拜。看这个地形，我们是快到这个山的山脊附近了，是吧？这边是这样的，这已经有不少雪了哦。往右边切，切到山脊上，走。更好看一点。好，继续往右，继续往右，直接往右。现在直直的往右。踩着你的脚印就是轻松啊！<笑><笑>我们一起分担了帐篷以及无人机、电池等重量。所以大家其实都不轻松。虽然从山下看 C 一很遥远，但我们就这样一步一个脚印，越来越近了。算是你这辈子爬过最难的山吗？我觉得不一样，就是这个真的主要是海拔高，路线难度现在目前觉得还好。嗯。但是海拔高了之后呢，它稍微陡一点，像刚刚要扒石头什么的。嗯。就好累，好累，好累，好累。是。这现在这里应该是我们今天海拔最高的地方，应该有五千零二十啊什么的。反正肯定过五千了，啊，人生第一次，好痛，疲劳，手麻了，脚麻了。哇，燃尽了，燃尽了，快不行了，啊，太累了，我得蹲一会儿。啊！哎呦，我的鼻涕已经控制不了了
，这才是扎营呢。五千米的海拔，氧气浓度是海平面的一半，负重加上爬坡，让我每一步都走得无比艰难。可以清晰的听到心脏疯狂跳动的砰砰声。我们一边扎营，天气也变得越来越差。阿赫为了极致的轻量化，没有带帐篷，选择了直接刨坑，躺在防潮垫上露营。其实刚刚遇到了前面的队伍。但只剩下两个人，前所未有的大雪让无故处看起来更加神秘、危险。我们约好凌晨两点半碰面，一起重顶。两点，嗯，行，那两点钟出发。好，那两点。要早我们半个小时。没问题，那就明天两点出发。真正的大佬都不用帐篷，还用嘴吹？妈耶！我这真停下来了才感觉到，确实是，好累啊，好困。这就是我们今晚露营的地方了。哇，天气果然变差了，但是明天还会变好的。哇，看我们明天凌晨起来，状态怎么样？同志们，吃完饭要吃完饭要刷牙啊！就算在海拔五千米，我们也不能忘记，<笑>我们是精致的精致男孩。猫喷，猫喷 life， 猫喷 life， 耶！疲劳让我根本没办法分散精力去拍摄。草草的吃了饭，我们就进帐篷里休息了。现在八点十八，天马上就黑了。我就刚刚又磕了，磕了半块药。正常。希望明天起来能好一点。现在确实有点头疼，我真是没有力气再拍了。希望大家谅解。晚安。<笑>啊，现在是凌晨一点半，起来了。阿、啊、赫、嗯，我跟你说我的状态啊，嗯、你帮我判断一下好吧、嗯？我特别想上，呃，就是我平躺着睡的时候，呃，其实头有一点点痛，然后我不是起来好几次上厕所嘛、嗯，然后就起来上厕所这动作会觉得哇，心咚咚咚跳，然后头头疼会变得比较剧烈，嗯。然后血氧我测了一下，我再测一下吧。我之前测是百分之七十九。行，行，那我先起来。哇，起来吃东西。嗯，现在是一点二十多。我们还约了下边的人一块儿爬。就是，其实，在高海拔，意志是一个非常有用的东西。就是你有时候。比如说我们现在一点半，你得起床，然后你可能觉得啊，我操，就又累，然后又不想起床，但实际上就是你的意志在退缩，然后你会觉得哎呀，好像我的高反会比较严重啊，或什么，就是当你退缩的时候，你的身体啊都会有一些跟着你退缩的反应，所以我觉得高反就是你强它就弱的东西，就登山也是一样的嘛，你你的意志力强的话，你实际上你的身体也会跟着强起来。嗯嗯，其实刚起床的时候头痛最剧烈，但是还能忍受。我太想上了，还行啊，不是很冷。我大雨还没穿。最终我们也没能等到另一个队伍汇合。这样的天气难免会让人退缩。突然开始吹雪了，要不要这样？我的妈耶！哈哈，这刺激！出发了。太酷了！我们俩像是漫恩星球上迷途的宇航员，在这个彻底与世隔绝的地方，在风雪中，去追寻自己内心深处的声音。采访一下你吗？你是怎么找对路的？正正好好在路线上哎！你不是没下 GPS 吗？啊？你不是没下 GPS 吗？下了呀。很吓的，对吧？反正你咋找到路？太牛逼了！哎，有感觉啊！然、哦、后现在点这个雪打到我脸好痛啊！我操！我已经换上了厚羽绒服，第一次把一套都穿全了。哎呀，哎呀，他按理说气温没那么低，但是还是觉得挺冷。我的妈！我们要开始爬这个大雪坡了。不知道在黑夜里爬了多久，天慢慢亮了。也快到预计天晴的时间
，然而现实往往不能如意。看到了，牙口路，加油哎！给大家看后面，让大家看清吗？哎呦！从 C 一出发三个半小时后，我们抵达了乌库楚山脊，但天气却不见好转。我们现在终于跑上最难的一段，到了山脊。对啊，我们在来可以看现在什么的风，什么样的风景哟、哦。风速有点大。然后我们头发之前查的是，我靠，你的头发都冻了。我头发都吹白了。啊。哎，你之前查的是从八点钟天气变好是吗？对。但是这个样子估计肯定不会变好了，这么大。大片云，它不可能吹吹散的啊，吹不散了。今天要爬的话，就是这种天气了啊。所以如果还继续干的话，会呃特别折磨啊。对，但是那个今天表现特别好，是吧？我就想听你夸奖我。对，现在我到五千五千三的海拔了，它现在头还没有很松，然后速度也很 OK， 只是这个雪太厚了，一脚踩下去估计要有个三十公分以上了，所以每步都很慢。主要是太辛苦你了，你一直在开路压雪，压雪的人是最累的，就烦，累，消耗掉要多一倍的体力，累到不累，真烦，哎，烦死了。嗯、呃，总之我觉得我都可以听你的，咋说呢？哎，这次其实是想，呃，怎么说，也是对自己的一个考验吧，想试炼一下自己，嗯哼，呃。然后也没有请背夫，也背着包到了 C 一，然后也没有打保护，自己爬到了这个山脊。但是目前看天气不是特别好，呃，如果要放弃的话，我觉得也行，倒是有也也有说是达到失联的目的了。对啊，五千三的海拔，如果要冲你是可以冲的。对，这是我到过最高的地方了。火火头发听到吗？我们刚到垭口，但是风很大，然后我们决定下撤了，不冲顶了。对。OK OK， 安全第一。会不会怪我？会不会恨我？没有啊，完全没有啊，很感谢你。嗯、这次攀登让我经历了太多。见到了热情好客的藏族同胞，感受到了痛苦的高反，看到了大美的川西雪山，也因此与两位朋友结下了羁绊。登顶并不是一切，对我来说，登山的过程要比结果重要太多。我也因此看到自己的不足，因为太疲劳，所以没能好好拍下每个瞬间。经历这次失败，我知道自己必须变得更强，才能在这种环境下有更多余力去拍摄，去记录下这些珍贵的回忆。我知道下一次回到这里不会花费太久，在我们即将收好帐篷、准备下车前，天气才终于变得晴朗。楚终于露了出来呀、啊！我也用 Mavic 3 Pro 最后飞了一次，替我看了一眼下次我将会亲眼看到的景色。你在干嘛？我在捡垃圾。哎，这是我们这次旅程结束了一个很重要的任务工作。哎，我们定了一个 flag。对。我们下山的时候有有精力的时候可以捡一些垃圾下去。对。那为什么要捡垃圾呢？因为垃圾太多了。就没有想到这么美丽的山上会有垃圾，所以说
，希望通过这个片段，让大家真的去山里的时候能够爱护环境，把垃圾都带回家。把这些易拉罐捡下去，你可以买冰棍吃哦。是吗？<笑>对。总之，既然大家这么喜欢这个地方，这么这么漂亮，就不要破坏它。